Piti Sharuna Kenk, Mel Astvatsashan Chancellor, Tokutsunere, and Hatvats Hatvatsits, for of Hetev Kitek for Minchev Metz Pakish or Jana, Yevnaev Dran Zugort Fets, Hamajaraki, Isan Tatsk, Hamavaraki, Isan Tatsk, Minchev Metz Pak, Menk Amenkiraki, Handipu Menk, Tayevoj Uri Yeterov, I'll Subsarkis Yekeretsu, Harevanutiam, Gatnavo, Arashontani Dalichum, for the war Iraq and Asnoming, made Astvaza Shanchan Serto Hutsum Nere. Pites Hamavaraki, Pajarov, Serto Hutsum Nere, and Tatvetsin, Menka in Sharuna Kumenk Uri Yeterov, I star Berakov, Yev Nayev, and Tatetsin, Sasvaza Shanchi, Serto Hutsian, Temanere. Hashvi Arnelo, Vormets Pahke, Yev, Aich Shorjanum, Aravel, Karevoretzin, Karavel, and Gazetzin, Metz Pahki Horut, Metz Pahki Kirakinere. Imam Eng Porzenk, Aisuhet, Noriz, and Radarnal, Astvazashan Chancellor, Tokutunerin, Yev Sharunakel, Ein Hatvazitz, Vortek, Vors, Meng, Datarets Releing, Meng, Haseleng, Astvazashan Chancellor, Tokutuna, Ein Hat, Ein Dervagner, Ein Dervagin, Yerp, Piratosi Motem Berum Christosin, Vorpisi, Data Stantesne. Minch Temain and Radarnale, Yescusem and Gazel for Polorat Karorek, Zer Harzer Uhel, Ein Tornelov, Mekna Banutuneri Mech, Yev Menkel, Verchum, Mer Handipman, Nuti, Verchum, Kaportsenk, and Radarnal, Hanaravorines, Eid, Bolor Harzerin. Մեր այսօրվա Սերտոգության հատվածը Մաթեոս 27 27-րդ գլուխ 15-ից 26 համարներն են, որտեղ նկարագրվում է թե ինչպես Հիսուս դատապարտվեց մահվան եւ թե ինչպես մարդիկ Հիսուսի բարա Հիսուսի փոխարեն ընտրեցին բարաբային։ Գիտեք որ երբ որ Քրիստոսին բերեցին Պիլատոսի մոտ, որբիսի դատավճիղը իրականացվի Քրիստոսի Pigatosa Tesnelov or Christos Artare Yev Chiare Lime Pisimi Arak for Arjanie Mahapaji, Portsets Christ Amen Kerp Anel for PC Christosin Azat Arzaken. Bites Jorburta, Jorteach and Shuma Stipets for PC Pigatos, Iverso Christosin Mahvan Data Party, Tayev Pigatos of Verchin for Pes Chic, for Pes Verchin and Aravolution, Markans Arachakets, his Barabai Markans Arachakets, Pigatos in Arzat, Arzaki, Vorovetel Zatki, Tonin and Tumvats, for me Pantar Kali, Pigatos. Azat Arzakum, Zatkakan Toni, Shorjanaknerum, comes at Zatkakan Toni and Tatsko. Satain Amboha, Pahanjets, Voste, his Susin, Al Barabain, of Avazaker, Yev of Pantarquatzer, U Mahvaner Data Partvats. Karavariche Sovorutsun Unesh, Amen Zatki Tonin, Azat Arzakel, Mikala Navori. Nayas the Jogovurt Numer Sankano. Այդ ժամանակ կար նշանավոր մի կանանավոր, որի անունը հեսու բարաբայեր։ Երբ ամբոխը հավաքվեց, Պիղատոսը հարցրեց, այս երկուսից որ մեկին եք ուզում, որ արցակ եմ, հեսու բարաբային թե Հիսուս կոչված, թե Քրիստոս կոչված Հիսուսին։ Պիղատոսը գիտեր, որ նախանցի պատճառով էին մատնել նրան, եւ մինչ Պիղատոս նացիան էր նստեր իր կինը, լուր ուղարկեց նրան ասելով Այդ արդար մարդու հետ գործ մի ունեցիր, որովհետև գիշերը երազումս նրա պատճառով գլխովը շատ բան էր անցան։ Սակայն ավատ թահանաներն ու երեսները ժողովրդին համոզեցին, որ խնդրեն ասատ արցակել բարաբային, իսկ Հիսուսին դատապարտել մահվան։ Եվ կարավարիչը հարցրեց նրանց, այս երկուսից որ մեկին եք ուզում, որ ասատ արցակեմ, նրանք պատասխանեցին բարաբային։ Պիղատոսը հարցրեց, իսկ ինչ անեմ Հիսուսին, Քրիստոս կոչվածին, թո խաչվի պատասխանեցին բոլորը։ Nasas, inch charike gorzel, by Snaranka very barts rain, Avaracum, Yevasum, Toch Hachvi. Piratos a yetesa vorocuchuni, Sharuna Kele, Yevan Takaraka, Ambohimech Averi Metzhoro, which sooner Arachanum, Jur Versnelov, Zerker, Levats, Jovati Arachi Vasats, Ampartem, Ice Martu, Adunits, Tuk Kitek. 
Սա այն դատավարություն էր, նկատի ունեմ Քրիստոսի դատավարությունը, ոչ միայն պիղատոսի մոտ, այլ մինչև պիղատոսը նաև Քրիստոսի հանդեպ դատ կատարեցին աննակահանայապետի տամբակում։ Առասարա Քրիստոսի դատավարությունը երևի թե աշխարում եղավ ամենա հայտնի դատավարությունը, որի մասին մենք շարունակում ենք խոսել նաև այսօր և կարծում են, որ մենք միշտ առիտ պիտի ունենանք այս դատավարության մասին խոսելու որ դատարանը հերթական անգամ արդար մեկին է պատժում, բնականավար մինչև Քրիստոս էլ եղել են տարբեր դատել, դատեր և որ ինթացքում արդար մարդիք են տուժել, երբ և նաև Քրիստոսից հետո էլ եղել են և կան դատավար Քրիստոսին դատեցին, որովհետև Քրիստոս բոլորովին այլ կերպ էր մտացում։ Քրիստոս բոլորովին այլ մոտեցումներ և այլ արժեքներ էր տավանում։ Եվ մարդի կասարակությունը ամբոխը սա չնդունեց և չկարողացավ Երբ որ մենք տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ մտացում են այլ կերպ, մենք մի անգամից այդ մարդկանց նկատմամբ սպես անհանդուրժող վերաբերմունքով ենք լծված և մի տեսակ անհանդուրժող ենք դարնում այսպիսի մարդկանց հ Մի տեսակ մենք արժանացել ենք պարսավանքների կամ մարդիկ մեզ չեն հասկացել, կամ մարդիկ փորձել են նախատել կամ կննադատել, բայց ես շատ հաճախ եմ այս երևույթին անրադարնում, հատկապես ամենային պատասխանատվության � Այսինքն ես նկատի ունեմ, որ եղաց կարցրատիպերից, եղաց այսպես ընդանուր մոտեցումներից ու պատկերացումներից զատ կա նաև բոլորովին այլ տարբերակ, մեր անհատական տարբերակը, մեր անհատական ընդրությունը ուրեման Քրիստոնիայի ճանապարը հենց այսպիսին է, մտացել ոչ այնպես ինչպես բոլորը և լավ է կանված երբեմը նաև արժանանալ պալածանքների։ Վատ է բնականաբար բոլորս էլ բողոքում ենք, բոլորս էլ մտացում ենք, թե ինչու են մեզ հալացում և որ ես մտացում եմ ոչ բոլորի նման, մտացում եմ այնպես ինչպես ես եմ ծանկանում կամ, ինչպես ես եմ կամենում, ինչպես ես կարող Որովհետև Քրիստոնյա լինելու ճանապարը չի ենթադրում, որ յուրականչուր մարդ պետք է ինչ-որ ստանդարդների համապատասխանի։ Քրիստոնեիության մեջ, իչքան էլ հասարակության մեջ է ծխալ պատկերացումը կա։ Քրիստոնեիության կարողանա իրացնել կամ դրսևորել, աստո նկատման ունեցած իր հավատքը, իր պատկերացումներն ու իր ընկալումները։ Հետևաբար Քրիստոսին դատեցին, Քրիստոսին դատապարտեցին հենց նրա համար, որով հետև ինքը չեր մտացում այնպես ինչպես բոլորը, ինչպես պարիսեցիները, ինչպես որենց գետները, որոնց համար ամենակարևոր պայմանը սեպական շահներ, մարդկանց հոց խմբեր առաջնորդվում են ինչ-որ շահերով և 
մյուսներին պարտադրում են, որ այդ շահերի մեջ պիտի նաև դրսևորվի տվյալ մարդու առարկը, տվյալ մարդու ընթացքը կյանքի, իսկ այն մարդով այս հոսանքին հակարակ է գնում, բնականաբար համլիպում է դժվարությունների, բայց է դժվարությունները ավելի պիտի ընգծեն մեր Քրիստոնիական արժեքները, մեր Քրիստոնիական սկզբունքները, որով հետև Քրիստոնիայի կյանքը չի խոստանում լինի ամեն ինչ հարդ, որով հետև աստված ոչ մեկիս չի խոստացել, որ եթե դու ինձ հավատաս, ես կո կյանք ավելի խաղաղ, ավելի հանգ մնա այնպիսին ինչպիսին, որ կաս, մի դավաճանի ինքտք ես, կո մարդկային կոչմանը, կո առակելությանը, կո սկզբունքներին, կո արշեքներին և դու հավիտնական կյանքի կարժանանաս։ Այս դրվակում առասրա Քրիստոսի դատավարության, Մեկը հուդան էր, ով մատնեց Քրիստոսին և մյուսը պիղատոսը, ով Քրիստոսին դատապարտեց մահվան։ Իարկ է տարբեր կերպարներն են, կերպարներ են հուդան և պիղատոսը։ Պիղատոսը ընդհանապես Քրիստոսին չեր ճանաչում, Իսկ հուդան Քրիստոսի 12 առակյաններից մեկն էր, հուդան շատ ավելի լավ էր ճանաչում Քրիստոսին։ Պարզապես երկուսն էլ Քրիստոսի դատավարության այս պատմության կոնտեկստոմ ունեն շատ հետաքրքիր նմանություններ։ բայց այդպես էլ չեղավ այդ ճիշտ որոշումը։ Հուդան մինչև Քրիստոսին մատնելը նույնիսկ, Հուդային տարբեր արդիտներով Քրիստոս ակնարկում էր, որ ես գիտեմ, որ դու ինձ մատնելու ես։ Եվ անընդհատ Քրիստոս Հուդային այս մատնացույ պիղատոսը նույնպես, վերջի պահին կարող էր լսել իր կնոչ հորդորը և հետ կանլ իր որոշումից, բայց պիղատոսին էլ ուրիշ բան խանգարեց, պիղատոսին խանգարեց ժողովրդի պահանջը և վախը սեպական պաշտոնը, սեպական բարեկեցությունը կյանքում մենք շատ հաճախ կամնում ենք այսպեսի իրավիճակների առաջ։ Եվ որ անընդհատ կայլում ենք սխալը սխալի հետևից գործելով։ Բայց գալիս է մի պահ, որ միշտ հնարավորություն է մեզ տրվում է սխալը շտկելու� Եվ աստված իր երկայնամտությամբ և իր ողորմածությամբ մեզ տալիս է այդ հնարավորությունը, ինչ է շատ հաճախ մենք չենք գնահատում, մեղք են գործում, այդ մեղքը արդարասներու համար եվս մեկ ուրիշ մեղք են գործում, փոխարենը պարզապես անկեղծ որ են զղջալու, գիտակցելու և հետ կանգնելու է ճանապարին։ Ու մենք անընթած այս մեղքի շղթան մեր կյանքում շարունակվում, շարունակվում է, իսկ մի կողմից Եթե մենք չենք զղջում, եթե մենք անընթահատ մեղքեր ենք գործում, եթե մենք անթատ սխալներ ենք թույլ տալիս պարզապես մտացելով, որ աստված մի եվ նույն է կների, այստեղ աստով ներողամտությունը, աստով ողորմացությունը � Ինչու ես չեմ կանգնում, ինչ որ մի տեղ ասում, որ վերջ ես այլևս այս ճանապարով չպիտի կայլ եմ։ Իսկ երբ որ մարդը արդեն անում է իր վերջնական որոշումը, որից արդեն ետ դարձի ճանապար չկա, մարդը դարնում է, մարդու 
թնդրում է լույս ու շատ մեծ հարց է որքանով մենք այդ լույսը կգտնենք արդեն ոչ թե որ այդ լույսը այլևս չկա ոչ թե որ աստված էլի պատրաստ չէ մեզ ներելու չէ աստված միշտ պատրաստ է մեզ ներելու բայց որքանով մենք կարող ենք այդ լույսը տեսնել իսկ տեսնելուց բացի պետք է կարողանալ այդ լույսը գնահատել եւ արժեւորել ուրեմն հետ այս իմ աստով շատ կարևոր է որ մենք հաճախ այս հարցը մեր առաջ ունենք թե որքանով ենք մենք գնահատում աստծո սերն ու ներողամտությունը յուրաքանչյուրիս կյանքում ուրեմն ինչքան կարևոր է որ մենք հաճախ անդրադարձ անենք որ աստված ներողամիտը բայց այդ ներողամտությունը աստծո սերը ինչ արժեք ունի մեզ համար քրիստոսի համար իր կյանքը արժեցավ մեզ համար ինչ արժի սա երևի թե պետք է այն հարցն է որին որ պետք է մենք հաճախ գրեթե ամեն օր եւ ամեն սխալ գործելիս մենք պիտի կարողանանք անդրադառնալ մենք գիտենք ինչ տեղի ունեցավ հուդայի հետ հուդան ինքնասպան եղավի վերջո որտեղ անդառնալի էր նրա ճարիքը որ գործել էր իսկ պիղատոսին բարագային էլ իր որոշմամբ քրիստոսին մահվան դատապարտելու այդ պահից սկսվեց նաև պիղատոսի վախճանը որովհետև այն ինչից վախենում էր պիղատոսը որ կկորցներ եւ դրա համար որոշեց քրիստոսին մահվան դատապարտը ի վերջո ինքը ոչ շատ հեռու ապագայում կորցրեց ի վերջո պիղատոսը քրիստոսի մասին ոչինչ չի գիտեր պիղատոսը ընդամենը տեսնում էր եւ զգում էր որ քրիստոս արթար է բայց սեփական տկարությունը սեփական վախը իրենց դիպեց հակառակ որոշում կայացնել Ստեֆ խնդիրը միայն այն չէ որ Պիղատոսը իր խղճին դեմ գնաց այո Պիղատոսը իր խղճին դեմ գնաց բայց խնդիրը միայն դա չէ որ Պիղատոսը իր խղճի ձայնին չլսեց խնդիրը այն էր որ Պիղատոսը իրեն դարձրեց այդ ամբոխի ստրուկը ինքը դարձ ինքը ինքը կորցրեց իր անձը իր անհատականությունը եւ ինքը իրեն իր անձը հանձնեց այդ ամբոխին ովքեր որ պահանջում էին որ Քրիստոսին խաչը հանեն մեծ հաշվով մենք տեսնում ենք որ թե հուդայի պարագային եւ թե պիղատոսի պարագային իրենց որոշումը նրանց նրանց կյանքում հետո դարձավ ճակատագրական այսպեսի մի ասացված կա երբ որ հաճախ մենք լսում ենք թե լրությունը դավաճանել է աստծուն լրությունը դավաճանություն է աստուն այո մեր կյանքի ընթացքում շատ հաճախ երբ որ մենք տեսնում ենք ճշմարտությունը տեսնում ենք արթարությունը տեսնում ենք սերը եւ լռում ենք լրել այստեղ պարզապես բառացի չխոսելու մասին չէ խոսքը այլ երբ որ մենք չենք արձագանքում այդ սիրուն այդ ողորմացությանը աստվածային զորությանը աստո ներկայությանը ուրեմն դա դավաճանություն է երբ որ մենք չենք գնահատում այն ինչ որ աստված արեց յուրաքանչյուրիս կյանքում մեզ դեպքում յուրաքանչյուրիս լրությունը դավաճանություն է քրիստոսի նկատմամբ կարելի է տեսնել կարելի է գնահատել բայց երբ որ այն ինչ որ մենք տեսնում ու գնահատում ենք տեսականորեն ու կյանքի չի կոչվում մեր կյանքում դա է լրության դրսևորում է հետևաբար շատ հաճախ մենք սիրում ենք լրել մտածելով որ այդ պատասխանատվությունից խոսա խոսափելու ամենա աննկատ ճանապարհն է Երբ որ մենք ոչինչ չենք ասում կամ ոչինչ չենք անում, մենք ոչ մեր բարի ցանկություններն ու մղումներն ենք իցույց տնում եւ ոչ էլ բացասականը։ Եվ մեզ թվում է թե ինչ որ կերպ մենք մեզ ապահովում ենք այդ կերպ։ Բայց սա ամենա սխալ ճանապարհն է հոգևոր մեր կյանքի համար, որովհետեւ քրիստոնեան ցանկացած իրավիճակում պետք է ունենա դիրքորոշում։ Ցանկացած իրավիճակում քրիստոնեան պետք է ունենա կարծիք։ Իսկ լրելը միշտ այստեղ համարվում է դավաճանություն։ Թեև դատավարության ընթացքում Քրիստոս էր լուր աստված էր լրում այդքան մեղադրանքներ այդքան զրպարտություններ որ արվում էր բայց այդ ամենին հակառակ Քրիստոս էր լրում Այստեղ Քրիստոսի լրությունը հնարավորություն էր տրված մեզ յուրաքանչյուրից որովհետև երբ որ աստված իր երկրային կյանքի տարիների ընթացքին երբ որ խոսում էր մարտիկ ասում էին մենք քեզ չենք հասկանում երբ որ քրիստոս լռում է մենք բողոքում ենք թե աստված ոչինչ չասեց այսօր էլ մեր կյանքում շատ արդիական խնդիր է կամ չենք հասկանում աստուն կամ էլ աստված մեզ ոչինչ չի ասում մենք աստո ներկայությունը չենք զգում մեր կյանքում ինչու որովհետև 
երկու դեպքում էլ յուրաքանչյուրից սպահանջվում է պատասխանատվություն։ Եթե մենք չենք հասկանում Քրիստոսին, մենք պիտի կարողանանք գտնել ճանապարը ասո ասո խոսքը, ասո կյանքը մեզանում բացահայտելու։ Իսկ այստեղ պատասխանատվության խնդիր կա շատ հաճախ, քաջության ու համարձակության խնդիր կա։ Ամենա հես ձևը որևէ իրավիճակից խոսափելու համար, երբ որ մենք ասում ենք չհասկացա։ Մանավանդ հոգևոր կյանքի առումով, մանավանդ ավետարանական ճշմարտությունների առումով։ Ես շատ հաճախ եմ տեսնում եւ շատ հաճախ առիթ եմ ունենում մարդկանց հետ այս մասին խոսելու որ գալիս են իրականում ես չեմ մերժում այն իրողությունը եւ որ մարդի կարող են սուրբ գիրքը կարդալ եւ շատ բաներ չհասկանալ եւ բնական է ու նորմալ է եւ որ մարդը գալիս է եկեղեցի դիմում է հոգեվորականին խնդրելով որ բացատրի սա շատ բնական ու նորմալ ընթացք է հոգեվոր մեր կյանքում բացահայտումներ անելու ճանապարհին Բայց եթե որ մարդիկ շատ հաճախ ասում են կարդում եմ ավետարանը եւ քունս է տանում կարդում եմ ավետարանը եւ ոչինչ չեմ հասկանում եւ փակում են ավետարանը դառնում են թամենը բարձի գիրք այս դեպքում անհասկանալի է որովհետեւ երբ որ մարդիկ երբ որ շատ հաճախ ասում են ես չեմ հասկանում ավետարանը ես հակադարձում եմ հետեւյալը կարդացեք ու հասկացեք ճիշտ այնպես ինչպես որ գրված է մի փորձեք այդ տողերի տակ ավետարանական հատվածների կամ ավետարանական տողերի տակ ենթատեքստեր փնտրել քրիստոս ոչ մեկիս հետ ենթատեքստով չի խոսել եւ ավետարանական բոլոր պատգամները շատ հստակ եւ ուղիղ պատգամներ են եւ ուղիղ իմաստ տունեն յուրաքանչյուրիս սրտին սրտի հետ խոսող որոնք պետք չի անպայման մտածել որ ավետարանը ունի 7-ը իմա ավետարանը ոչ մի 7 իմաս չունի շատ կոնկրետ եւ մեկ կարևոր իմաս ունի ավետարանը եւ այդ իմասը թակնվաշ չի տողատակերում այդ իմաստը փոխաբերական կամ այլաբանական օրինակների տակ ծածկված չէ շատ ուղի հասկացեք այն ինչ որ քրիստոս մեզ ասաց ու սա շատ կարևոր է որովհետեւ երբ որ մենք անընդհատ մեկնաբանում ենք այսպես թե ավետարանական այսքան այն պատգամը փոխաբերական իմաստով է կամ անհասկանալի է մենք անընդհատ փախնում ենք պատասխանատվությունից որովհետեւ շատ հստակ է ցանկացած պատգամ երբ որ օրինա քրիստոս ասում է սիրիր քոհորն ու մորը սուտ մի խոսիր սուտ մի վկայիր կամ որևէ պատգամ որ քրիստոս մեզ տալիս է ինչ է մեզ համար պարզ չէ որով հենց այդպես պետք է հասկանալ շատ ուղի ասում է այն ինչ որ ասում է մենք մարդի քսենք սովոր իրար հետ ենթատեքստերով խոսելու քրիստոս մեզ հետ խոսել շատ բաց ու շատ հստակ ուրեմն ավետարանը հասկանալու շատ ուղիղ ճանապար կա կարդում ենք եւ հասկանում ենք այնպես ինչպես որ գրված է ավելին մնացածը մեզ անընդհատ շեղելու է շեղելու է մեր պատասխանատվությունից մեր առաքելությունից եւ մեր կոչումից Իսկ երբ որ աստված լռում է, այստեղ շատ հաճախ մենք կրկին փորձում ենք արդարանալ թե ես արեցի այն ինչ որ պիտի անեի, ես փորձեցի, ես դիմեցի, ես խնդրեցի, աստված լռեց։ Աստված իմ աղորտներին չպատասխանեց։ Երբ որ աստված լռում է, այդ լռությունը տալիս է մեզ հնարավորություն, որ մենք կորցենք։ Երբ որ աստված մեր աղորտներին չպատասխանում, նշանակում է որ այդ աղորտները իրականություն դարձնողը մենք ենք։ որտեւ աղոթքը կախարդական բառերի շղթա չէ որ մենք պիտի ասենք մեկ էլ կախարդանքով ինչ որ բան մեր կյանքում տեղի ունենա աղոթքը մեր կյանքի նպատակն է մեր հոգևոր կյանքի ընթացքն է ուրվա գծում եւ ճանապարհն է մեզ ցույց տալիս որը որ մենք ինքներս պիտի քայլենք ժողովուրդը այս ամենի արդյունքում երբ որ այն ժողովուրդը ովքեր որ ասում են քրիստոսին մենք քեզ չենք հասկանում Եվ նույն այդ ժողովուրդը նաև շատ դեպքերում Քրիստոսին ասում էր որ դու չես խոսում մենք ես չենք լսում Քրիստոս լուր էր մնում եւ մարդիկ այդ լռությունը մեկնաբանում էին այնպես ինչպես որ ինչ իրենց էր ծառնատու այս ժողովուրդը ի վերջո դրեց բարաբային եւ ոչ թե Քրիստոսին սա բարոյականության այն չափանիշն է որը կարող է լինել շատ հստակ արտացոլանքը մեր հոգևոր կյանքի մեր հոգևոր պատրաստվածության Առասարակ հստակ է որ ճարիքը միշտ էլ ավելի հասանելի է մարդկանց քան Քրիստոսի քարոզները կամ Քրիստոսի պատգամները։ Մենք շատ ավելի հեշտությամբ հասկանում ենք, շատ ավելի հեշտությամբ մեկնաբանում ենք ճարիքը, քան թե հասկանում ենք եւ ընկալում ենք Քրիստոսի պատգամները։ Փորձեք տեսնել ձեր շուրջը։ 
որև է մարդիտ է, որև է չարիք է գործում, տեսեք ինչքան գեղեցի, ինչքան հանճարեղ կերպով չակերներով իհարկ է, հանճարեղ կերպով մենք տա մեկնաբանում ենք, պացատրում ենք, նույնիսկ հասկանում ենք, երբ Եստեղ շատ կարևոր է մեր ընտրությունը որն է լինելու։ Եթե մենք է չարիքը դարսնում ենք մեզ համար հնարավորություն արդարանալու, երկ է սա մի ամիտ մոտեցում է։ Իսկ եվ որ մենք պնտրում ենք ամեն դեպքում մերկյան Ես ժամանակ արդեն պատասխանատվությունը յուրականչուրի շատ ավելի բարցրանում է և մեր ընտրությունը շատ ավելի ճիշտ է լինում։ Հիսուս խաչվեց այն խաչի վրա, որը որ պատրասված էր ուրիշի համար, ինձ համա հետո բարաբային ազատ են արցակոմ, բանտապետը գալիս է դուրը բացում է, բարաբային ասում է, դու ազատ ես։ Իսկ բարաբան, ով բանտում նստած սպասում էր, թե ուր որ է իրեն պիտի խաչ են, իրեն տատապարտել են Ասում է այն մեջ տեղինը կո համար էր, բայց հիմա այդ խաչի վրա ուրիշ մեկն է խաչված։ Բարապան ասում է ես չեմ հասկանում, ինչույ, ինչույ այսպես, բայց գիտեմ մի բան, որ ես պրկված եմ։ Հիմա շատ հաճախ � տեսականորեն ընտրությունը ակնհայտ է, յուրականչուր հավատացյալ մարդ, յուրականչուր գիտակից մարդ, բնականաբար, կասի ես ընտրում եմ Հիսուսին, բայց գործնականում շատ հաճախ մենք ընտրում ենք բարաբային, որովհետև այլ ասսո ներկայությունը մեր կյանքում բացահայտելու։ Հիսուս նման իրավիճակներում թվում է, թե լրում է, բայց այդ լրության մեջ ասսո սերն ու ողորմություն է, որ ճարակում է յուրականչուրիս կյանքում։ Ամեն մեկսե� բայց մենք գիտենք մի պարջ ճշմարդություն, որ մենք ապրում ենք, մենք դեր կանք, մենք շարունակում ենք մեր կյանքը, ուրեմ են այս հնարավորություն է մեզ յուրականչուրի ստրված, թե մենք ում կնտրենք ի վերջով մեր կյանքի ընթացքու� Ուրեման մեր կյանքի ինթացքը շատ հաճախ և ամբողջ մեր կյանքի ինթացքը անընթատ մեզ կանգնեցնում է ընտրության առաջ։ Ու ընտրությունը տարբեր հանգրվաններում, մեր կյանքի տարբեր դրվակներում մեկ է ա� որովհետև ինչքան էլ աստված ողորմած է, ինչքան էլ աստված ներողամիտ է, երկայն ամիտ է, մենք պիտի դա գնահատենք, իսկ գնահատելը մենակ նրանով չէ, որ ասենք, թե ինչ լավ է, որ աստված այսպիսին է, այլ գնահատե� Եվ հիմա երևի թե անցնենք հարցերին, որոնք որ էս ընթացքում մեզ ուղվել են։ Դեր հայր, ծուլության մեղքը վերաբերում է հոգևոր կյանքում ծուլությանը։ 
Արս բնականաբար ոչ, ծուլությունը արհասրակ վերաբերվում է, կյանքի բոլոր բնակավարնում, թե հոգևոր կյանքում, թե արհասրակ աշխարի կյանքում, եթե կարլի էտ պես ձևակերպել, արհասրակ անգործությունը, ծ Ինչ կասեք հաջորդ հարցը, ինչ կասեք սուրպ հոգու ներգործության մասին մարդու կյանքում։ Եվ կարելի է ընդունել ընկերոչ պես։ Չիշնասած մի կիշնասը ինձ համար ձևակերպումը անհասկանալի է, բայց սուրպ հոգու ներգործություն է Եվ էր շնորդները միջոց են սուր պոքու ներգործության, եթե մենք թույլ ենք տալիս, եթե մենք անում ենք ամեն բան, որ այդ շնորդները մեր կյանքում գործ են։ Սուր պոքու շնորդները դրսևորվում են յուրականչուրիս կյանքու մարդը երբ ծանկություն չունի ոչ ինչ անելու և ընգնում է ծուլության մեջ, ինչու է ծուլությունը համարվում մահացում մեղք։ Ես արդեն ընկծեցի, որ ծուլությունը մահացում մեղք է համարվում, որով հետև այն մեղքն շատ կարևոր է, երբ որ մարդը փորձում է դուրս գալ այդ վիճակից, վերա արժևորելով և վերա իմաստավորելով մեր կյանքը։ Եվ որ մարդիկ ասում են, ես սուլանում եմ, ինչ անեմ, գրեք շատ հստակ է ու շատ կոնգրետ ես ավելի անհոք լինել, ոչ ինչ չանել, ազատ լինել, չակերտներով իհարկի ազատ լինել, բոլորս էլ ուզում ենք այս ավելի ծույլ կյանքով ապրել, հաճերի ես ամեր, մեր մտքին, մեր մարմնին, մեր մարմնական ընթացքին, բայց � Հետև աբար մարդկային որեն հասկանալի է, որ բուլոր ուսուզում ենք հանգիս լինել, պատասխանատվությունից հերու լինել, պատասխանատվությունից դուրս լինել, բայց պախնել չենք կարող այս կյանքից, այս աշխարից որտեղ որ ծուլության դրսևորումն է, որտեղ որ հուսալըքվացությունն է ավելի զորանում, և եստեղ մենք կիչ-կիչ կործնում ենք ինքներս մեզ։ Եվ մենք կարող ենք աշխատասիրություն, հավատք, նվիրում, կա� դևերին տեսնել հնարավոր չէ, նախ որովհետև այդ դևերը նյութական չեր և հետ դևերը որպես այդպեսին գոյություն է չունը։ Իսկ մարդը, ինչպես է հայտնի դարնում մարդը դիվահարը թե ոչ, գրեք շատ վտանգավոր, հոքևոր արմով շատ վտանգավոր դիակնոս է, եվ որ ինչ որ մեկին մենք ասում ենք այս մարդը դիվահար է, ով է տվել այդ իշխանությունը կամ ով է տվել, շատ մեծ հարց է, դիվահար է թե ոչ, ուրեմ են սա են դիակնոսն է հոքևոր իմաստով, որ կարող է թվալ, կարող է դիվահարության տարբեր դրսևորում լինել մարդկանց մեջ, բայց այդ դիվահարությունը մեր պատկերացրած դիվահարությունը միշտ էլ հնարավոր է լուծել և միշտ էլ հնարավոր է հաղթարել, բնականաբար հոգեկան խանգարում ունեցող մարդկանց շատ հաճախ, հիմա չգիտեմ ինչպես է, բայց այդպես երկար տարիներ եղել է։ Հոգեկան հիվանդ կամ հոգեկան խանգարում ունեցող մարդուն ամենա այսպես 
անվտանք, չակերտներով անվտանք դիագնոսը եվ որ դնում է դա շիզովրենյան է։ Որովհետև եթե այդ մարդը շիզովրենյա է, դիագնոս այդպիսին է, ուրեմն ոչ մեկ չի կարող հաստատել կամ հերքել շիզովրենյա, եթե ոչ։ Հիմա նույնը այս դիվահարության ախտորոշումն է։ Մենք ասում ենք դիվահար է, բայց ով է պատասխանատվություն կրող է դիվահարության համար։ Ով է այդ խնդիրը լուծողը մեծ հաշվով։ Որովհետև այստեղ դիվահարություն դրամար ես իմ հոգևոր ծարայության ընթացքին ես հնարավորինս աշխատում եմ, գրեթը աշխատում եմ, որև է մեկին այսպիսի աղտորոշում չանել։ Կարող է մարդը լինել ոչ ադեկվատ, մարդը կյանքում կարող է լինել ստրեսներ, կարող է լինել փորձություններ, Իսկ եվ որ մենք ասում ենք դիվահարություն, նախ մենք այդ աղտորոշման տակից շատ հաճախ չենք կարող դուրս կալ։ Եվ եկրորդը այդ աղտորոշումը շատ ծայրահեղ և շատ հաճախ վերացական դրսևորում է։ Ինչպես է կոչվում, հաջորդ հարցը, ինչպես է կոչվում ներկայիս կահանայությունը։ Անկեղծ ասած ես հարցի բովանդակությունը չեմ հասկանում այդ կան լավ, ինչ նկատի, ինչ է նկատ ունի հարց տվողը, կահանայություն ասել մարդուն հոգու պրկության առաշնորդնելն է։ Եթե դուք նկատի ունեք հին կտակարանյան կահանայությունը, ապա ձևով նման է, բայց բովանդակային արմով տարբեր բաներ են։ Ինչ է նշանակում անցնել նեղ դրնով, մի գուծ լայն դուրը այն է, երբ որ մեզ նույն այդ ծուլության ճանապարն է, հուսահատության ճանապարն է, ամպատասխանատույ կյանքով ապրելու ճանապարն է, սա լայն ճանապարն է, որտեղ թվում է, թե մեզ հաճելի է, դուր է գալիս, ապրում ե մեղքից, չարիքը գործելու հաջույքից, մենք մեզ զրկում ենք չարի է թաղորդակցվելուց և ավելի պայքարով, պատասխանատվությամբ կայլում դեպի աստված։ Եթե մի օր չի ստացվում աղոտ կարտալ կամ հոգևոր կարոս լսեր, Ինչպես սա հաղթահար է, միշտ ուզում եմ հաղորդ լինել Քրիստոնությանը, իմանալ ավելին և գործի վերացել, բայց միշտ չէ, որ ժամանակի բերումով ստացվում է և հուսալգվում է։ Որը է դեպքում հուսալգվելը արդարացված չէ, ա� Սուրբ գիրկ չեմ կարդում և ես չեմ կարդում, որ կարոս չլսելը առիթ է հուսալգվելու, կարել է և կարոս չլսել մեկ որ երկոր կամ մեկ շապատ, բայց դա առիթ չէ հուսալգվելու, իսկ եթե մենք չենք աղոտում տևական ժամանակ, Սուրբ գիկ չենք ընթերցում տևական ժամանակ, սա էլ առիթ է ոչ թե հուսալգվելու, այլ անդրադար ծանելու, եթե դա պատճար է, որ ես պիտի հուսալգվեմ, որ ես պիտի անեմ այս բանը, ինչը իմ հոգևոր աչի, իմ հոգևոր կյանքի համար շատ կարևոր է։ Ինչպես է եկեղեցի վերաբերում ամուսնալությությանը, որ դեպքում է դա ճիշտ, եթե հատկապես երեխայի հարցել կա։ Եթեցին ամուսնալությությանը բնականաբար բացսաբար է վերաբերվում։ Եվ բնականա, որ յուրականչուր հոգևորականի առակերությունը, որև է ընտանիքի պարագային, եթե առաջանում է կոնվլիկտ, փորձել ոգնել, որպիսի այդ Եկրորդ պատճարը, երբ որ ամուսիներից տղամարդը կորում է, անհետ կորում է 7 տարով, կինը կորում է 5 տարով, 
այս դեպքում էլ եկեղեցին թույլատրում է ամուսնալուծությունը և երոր տարբեր է պարական, երբ որ կա դավաճանություն։ Այս երեկ դեպքերն են, որ եկեղեցին ամուսնալուծում է կամ արդարացված է ամուսնալու� առումով շատ հասկանալի կարող է թվալ, բայց մի եվ նույն է սա երեխայի հարց ասելով, եթե նկատունի կերեխա չեն կարողանում ունենալ և դրա պարճարով ամուսնալուցում է, սա արդարացված չէ։ Ասվածաշուն չէ կարող ենք մտքի մեջ կարթալ, իհարկ է կարող եք, ինչպես ձեզ հարմար է, կարող եք մտքի մեջ կարթալ, կարող եք պարցրածային, այստեղ արդեն յուրականչուր մարդ ինքն է որոշում, ինչպես որ իրեն համար է տեսնում Ես որինակ ինքս նախնդրում եմ չանել, նշումներ։ Ես լավագույն դեպքում ոգտագործում եմ թերթիքներ, կպչում թերթիքներ, եթե ուզում եմ որև է էջում աստված աշնչի ինձ համար նշումներ անել, ես է թերթիքների վերա նշումները անում եմ և պակցնում եմ աստված աշնչի համապատասխան էջում կամ համապատասխան հատվածում Նա պատակային եվ որ մարդ ինչ-որ հատվածները ուզում անել մատիտով, նշումներ անել, այստեղ մեղքի հարջ չէ և չի կարելի ասել, որ դա մեղք է։ Սա յուրականչուր մարդու անհատական որոշումն է։ Հին կտակարանի շատ պնական է, որ շատ հատվածներ կարող են լինել անհասկանալի, գիտեք ինչու, որով հետև մենք ասվածաշնչի շատ հատվածներ, որպիսի կարող անանք լիարժ է կոամբողջական հասկանալ, մենք պիտի տիրապետենք այդ ժամանակվա պատ� որնակ շատ հատվասներ կան, եթե մենք չի գիտենք, որ որինակ ասենք Քրիստոսի ճամանակ առաջի դարում, ինչպիսի մշակութային դրսևորումներ կան, ինչպիսի ընկալումներ ու ավանդույթներ կան, շատ հատվասներ կարող է և չհասկանանք ինչ կասեք հուդա և պետրոս առակյալների մասին, չէ որ երկուսն էլ դավաճանեցին Քրիստոսին, ինչու պետրոսին ասվեց երակի անգամ, թե առածեցրու իմ կարներին և ոչխարներին։ Որովհետև պետրոսի և Հուդան։ Ինչ տերայր ինչու ինչ անենք, երբ որ հոգևորականների վարկաբեկում են, ինչպես վարվենք։ Անկեղծ ասաց առաջին հերտին ես պիտի խանդրեմ, որ աղոտեք մեզ համար և նման երևույթներին փորձեք ավելի եսպես հանդարտորեն և ավելի հանգիս վերաբերվել, որովհետև այդ վարկաբեկումներն ու բամբասանքները շատ հատճախ հենց դրան են ուղված, որպիսի ինչ-որ մարդիկ կամ մարդկանց մի խում հունից դուրս կա, եթե որև է հոգևորականի նկատմամբ կան որոշակի ու հստակ ձևակերպումներ, որև է սխալի, կարող են այդ հոգևորականին ուղիղ այդ մեղանդրանքը ներկասնել, որնակ հոգևորական էր որոշի ընդունի փորձի շտ կել, բայց եթե դրանք բամբասանքներ են, եթե դրանք վարկաբեկող ինչ-որ արտահայտու� Անկեց ասաց այս հարցը շատ լայն հարց է, որոտև նախ կարևոր է հասկանալ, թե որ խոսկերի մասին է խոսկը, որտև Քրիստոս խաչի վրա յոթը 
խոսք խոսեց, որոնք հստակ ու կարևոր խորուրդներ ու պատգամներ են մեզ յուրական չուրիս։ Ուստի գուծեմ մենք էս թեմային Քրիստոսի խաչի վրասված խոսքերին անդրադարնանք առաջի կայում, երբ որ մանավանդ մեր ավետարանական այս սերտոգության ընթասքում այդ հատվածը արդեն մոտ է, շուտով մենք դրանք գուցեք ավելի մանրամասը և ավելի ամբողջական կանտրադարնանք։ Եթե չես ծանկանում, բայց մտքիտ մեջ մեկը ասում է, որ ենպիսի մահով ես մահանալու, որ չներվես, ինչ կարելի է անել։ Անկեղ սասած մտքերի դեմ էս պայքարը շատ հաճախ մեզ կարող է հուսահատության մեջ կծել։ Ուստի այդ ներքին երկոսություն այդ, որ շատ հաճախ մարդիկ ասում են, ես ինչ-որ ձայներ եմ լսում, այդ ձայն ինձ այս ինչ կամ այն ինչ պանն է ասում, ընդհարապես պեջի դա կարևորել, պեջի դրավրավ ընդամենը դրանք մտքեր են, որոնք մեր երևակայության կամ մեր վախերի, մեր ստրեսների արդյունքում կարող են ծավել, բայց նույն կերպով կարող են նաև անհետանալ։ Ընդհանապես պեջի արժևորել, պեջի դա կարևորել։ Ինչ Մեր որերում հոգևորականները տեսիլքներ ունենում են, անկեղծ ասաց ես երբև է տեսիլք չեմ ունեցել, իսկ որև է հոգևորականի պարագային անկեղծ որեն չի գիտեմ։ Պետրոսի առաջին նամակից մի հատված է մեր հետևորդ ուղարկել, Այս հատվածն է, որտեղ որ գրված է, եթե արդարը հազիվ է պրկվելու, ապա ամբարիշտը կամ մեղավորը էլուր պիտի մնա, տեր այդ չեք կարծում, որ պրկվելու հույսը դժվար է մարդկության համար։ Ոչ, ես հետպես չեմ կարծում։ Վնականաբար պետրոս առակյալի այս պատգամը շատ հստակ մատնացույց է ենպանի, որ իշկան մենք պիտի ու շադիր և իշկան զգոմ պիտի լինենք, որտև ասում է, չէ ինչպես որ հրկվենք։ Ես խնդրի, ես խնդիրը, ես մարտահարավերը ամեն վարկյան յուրականչուրս ունենք մեր կյանքի ընթացքում։ Իսկ պրկվելու հույսի համար իհարկ է պրկվելու հույսը կարող է դժվար թվալ, բայց այդ կյանքի ընթացքում և ինքս ինձ մի տեսակ այդ հույսի մեջ վերահաստատելու և կարևորելու այդ հույսը։ Երկու վանական դուրս են գալիս կաղակ և մեղք են գործում։ Վանք վերադարնալիս վանահոր ասում է, որ երկուս էլ գայթակվեցինք և մեղք գործեցինք։ Վանահայրը նրանց երկուս էլ կարասուն որ ապաշխարության շորջան է նշանակում։ Եվ առաջին վա� Առաջին վանական, որ 40 որ լաց եղավ, դուրս է գալիս վանքից հերանում և սկսում ապրել աշխարի կումեղավոր կյանքով։ Իսկ եկրորդ վանականը մնում է վանքում և իր հոգևոր կյանքում ավելի մեծ հաջողություն է Հավատքը նաև այդ հույսի ասոնը կատման պունեցած վստահության մեջ է։ Եթե կա այդ հույսը պրկության, որը մենք եթե տեսնում ենք այդ հույսը, որը պիտի ամուր բրնենք այդ հույսից։ Ոչ թե ուղակի, ծուլանանք, Այլ ընդակ առակը մենք շատ կարևոր է, որ այս դեպքում, եթե տեսնում ենք այդ հույսը, ինչքան էլ դժվար է, բայց այդ հույսով պետք է ապրել, այդ երբ որ սկսում ենք ապրել, այստեղ խնդ կարդենք կարևոր չի, դժվար է թե հեշտ, մենք պարզապես ապրում ենք ու հենց դա է ավելի իրական դարսնում մեր պրկությունը։ Ինչ կասեք այն 
մարդկանց, ովքեր բարի բուն իմ աստով սպասում են Քրիստոսի եկրոր գալսյանը և իրատեսական չեն համարում այս կյանքում իրենց մեջ երկնքի հարկայություն տեսնելը։ Երեք բոլորս ենք սպասում Քրիստոսի եկրոր գալսյանը։ Եվ ամեն վարկյան մենք սպասում ենք Քրիստոսի գալսյանը։ Այդ մարդկանց ես ինչ պիտի ասեմ, այն ինչ, որ ասված է ավետարանում արդեն ամբողջական է, այսինքն պետք է մենք փորձենք ամեն վարկյան, ամեն ժամ հետևել Քրիստոսի պատգամներին ես ասո ներկայությունը չեմ ըզգում, ասո ներկայությամ չեմ ապրում, այս աշխարում, այս կյանքի ընթացքում, երկնքի արկայության մեջ ես դրան չեմ արժանանա։ Են թադրենք մարդասպանություն է եղել, մարդասպանը � Ներել արհասարակ հնարավոր է, ուրիշ հարց է, որքանով դա բարդ է, որքանով դժվար է, որքանով ոչ եվ ստեղ շատ կարևոր է, նա խարցը շատ ընթանուր է, ոչ շատ կարևոր է հանգամանքները, որնակ շատ դեպքերում ներելը շատ ավելի հնարավոր է և կարծումում շատ ավելի ճիշտ է, բոլոր դեպքերում ներելը ճիշտ է, իսկ եվ որ մարդը պարզապես դիտավորյալ սպանում ենչ որ մեկին և հետո ներողություն է խնդրում, եթե այդ սպանվողի հիմա ուրիշ հարցը թե ինչպես աստված դրանքը վերաբերվի, որովհետև հասկանալի է մարդկային որեն, որ թեման շատ ծանր է, իրավիճակը շատ բարդ է և ոչ մեկ իրավունք չունի այդ սպանվողի հարազատներին մեղադրելու նրանում, մեծ կամ փոքր կարևոր չէ, եթե ես չեմ ներում այդ չարությունը դիմացինի հանդեպ, առաջին հերթին շարունակում է սպանել ինձ, հետև աբար եստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ այդ ներողամտությունը, ներողությունը � ապրելու, հնարավորություն է հուսահատությունը հաղթահարելու և պրկության հույսով ապրելու։ Կարծում եմ, որ հարցեր այս պահին այս կան էին, ես ուսում եմ շնորակալություն հայտնել ձեր ուշադրության համար, շնորակալու